はいこんにちは佐大臣三永です本日は西南戦争三西郷隆盛城山にシスです前回西南戦争にタバル坂の戦いからの続きです明治十年千八百七十七年三月十九日高島智之助大佐率いる官軍別動第二旅団が日名具沖に上陸します。タバル坂の第一、第二旅団と、日名具方面の別動第二旅団と、前後から薩摩軍を挟み撃ちにしようとします。薩摩軍は官軍第二旅団の上陸をいち早く察知。川尻の本営から長山弥一郎率いる三番大隊が南下し、鹿児島を発した別府新助率いる9番、10番大隊が北上し、それぞれ官軍討伐に向かいます。4月12日、官軍第2旅団が長山弥一郎を率いる薩摩軍3番大隊に一斉に攻撃を仕掛け、これを壊滅。この時、長山は、これ、我が港川なりと言い放ちました。後醍醐天皇への忠義を貫き、足利尊氏との港川の戦いに敗れて討ち死にした楠木正成に長山は自らをなぞらえたのでした翌13日長山弥一郎は自害しました4月14日官軍第二旅団が川尻に到着翌4月15日官軍山川博史陸軍中佐率いる選抜隊が熊本城下に入りました味方だ助かった牢城中の熊本陳太平は味方の旗を見て、近畿弱弱して喜びました。ここに熊本城は54日ぶりに薩摩軍の包囲から解放されました。西郷隆盛は熊本城を包囲の末に落とせなかったことについて、俺は官軍に負けたのではない、加藤清正に負けたのだ、と言ったとか。山川博士陸軍中佐は旧会津藩士で、戊辰戦争の時は新政府軍の谷立木の部隊と戦いました。戦後、谷立木は敵ながら山川の人柄を買い、新政府軍に推薦したのでした。同じく会津藩士で、会津若松城攻防戦の時活躍した鬼官兵衛こと佐川官兵衛も警視庁に出資しており、薩摩軍を相手に散々戦った末、壮絶な討ち死にを遂げました。4月15日、西郷隆盛は、川尻の本営を引き払い、東北へ約17キロの木山に本営を移します。熊本城を包囲していた部隊、熊本城北方で官軍に苦戦していた部隊も木山に合流します。木山は2016年の熊本地震で甚大な被害を受けた地域ですが、今年2023年の3月に仮設住宅の入居者の全員退去が済んだということでひとまずはお疲れ様でした薩摩軍は一時は3万人を数えましたがここまでで8000人に減っていました一方官軍は増援が次々と到着し3万人に膨れ上がっていました4月20日上東の海戦で薩摩軍は惨敗し翌21日木山から南東20キロの矢部大和町まで退きます。矢部大和町は通順橋で有名です。矢部における軍議で西郷隆盛は、熊本に進撃し、一気に蹴りをつけようと初めて意見を述べました。しかし、最終的には人吉から三州、薩摩、大隅、日向に撤退し、再起を図ることで話がまとまります。薩摩軍は矢部からシーバソン、江城と進み、人吉に入ったのは4月28日頃でした。途中、シーバソンは平家の落人伝説で知られ、那須の与一の弟、那須の大八郎と平家の鶴富姫とのロマンスが伝えられます。5月5日、熊本の官軍参謀、山形有朋は人吉への総攻撃を決めます。熊本を出発した官軍は、三方から人吉に迫り、6月1日、人吉に総攻撃をかけると、薩摩軍はそこかしこに敗れ、人吉は焼け野原となりました。市街はほとんど焼け失せ、町民は遠く避難し、明滅した暗黒の人吉は、陰気、やうに泣く廃墟の町となった
西郷隆盛は人吉焼き討ちの3日前に脱出していました宮崎まで逃げ延びここに本営を置くと宮崎の北延岡方面を野村押し付け池上四郎に守らせ宮崎南西の都の城方面を村田新八に守らせます薩摩軍は弾薬が不足しているため寺院の金一般家庭の銅釜なども徴用して弾丸も鋳造しますしかしその弾丸はほとんどは飛ばずに落ちました資金も不足していたため臨時の俯瞰紙幣いわゆる最豪札を出して商人に無理に押し付け金を巻き上げましたこの最豪札は西南戦争が終わるとただの紙くずになりましたこの頃5月26日京都で病床に伏せていた木戸孝義が息を引き取りました死ぬ1週間ほど前木戸孝義は朦朧とする意識の中で「西郷もいい加減にしないか」と叫びました官軍は北と南から日向の薩摩軍を追い詰めていきます北からは豊後水道の佐賀の関に上陸し海岸沿いに延岡まで進撃その中には元新選組副長除金斎藤をはじめ改め警視庁警部補藤田五郎の姿もあったといいます南からは都の城宮崎佐渡原高鍋町と北上しながら薩摩軍の拠点も次々と潰していきましたもはや薩摩軍には総勢玉砕の根性論しか残っていませんでした後に日本軍の無謀な戦いを飾るために玉砕という言葉が盛んに使われましたがこういう用途で玉砕という言葉を初めて使ったのが西南戦争の薩摩軍でした薩摩軍では逃亡者が相次いだため兵士たちの背後から別府信介や延美十郎太が刀を抜いて見張りました逃げ出す者は味方でも切るという脅しでした西南戦争の最中、旧非戦藩士佐野恒民は官軍薩摩軍関係なく負傷者を看護するために博愛者を設立します薩摩軍の死傷者は官軍の場合看護の手当も整っておらず三夜にさらされております大義を誤り天皇の軍隊に敵対しているとは言っても彼らも広告の人民であり天皇家の石士ですどうして捨ておきましょうかとこうして西南戦争の最中設立された博愛者は10年後の明治20年1887年日本赤十字社と改称昭和27年1952年制定された日本赤十字社法により認可法人となり現在に至ります配送を重ねる薩摩軍は宮崎から北上して延岡に至ります8月14日官軍が延岡を総攻撃薩摩軍はまたも敗れ延岡北方96キロの江ノ岳のふもと長井村に至ります総勢4000人もはや帰るべき鹿児島は敵の手に落ちかといって東に攻め上る余力もなく薩摩軍はただ九州各地を逃げ惑うばかりでした延岡を取り戻す最後の賭けと官軍に突進しますがまたも敗れ薩摩軍は長井村を包囲されました8月16日長井村にこもる西郷隆盛は軍の解散を宣言します戦って玉砕したい者は玉砕し降伏したい者は降伏せよと他県から参加した熊本隊帯隊など多くが降伏しました西郷と玉砕の道を選んだのは私学校生徒がほとんどでした8月17日の軍議で宮崎と鹿児島の県境近い三田井を目指して移動することが決まりますそこから鹿児島を奪還するのか再度中央に攻め上るのかそれは先の話でしたそうして薩摩軍は目の前の敵に行き当たりばったりで対応するばかりで戦略というものがありません戦争としてはあまりに無謀無策と徳富祖法が書いたまさにその通りだと思います8月21日、薩摩軍未退着。官軍の倉庫から現金と米を奪うと、西郷は桐の利明の案を入れ、鹿児島へ突入することを決めました。西郷隆盛は2月の開戦から戦争末期の8月まで一切指揮を取らず、本営にこもって愛犬も連れて
ふさぎ狩りなどを楽しんでいましたしかしこれを無責任とか卑怯とか非難するのは違うかもしれません血気の死体は桐の年明であり西郷隆盛は軟禁状態に置かれていたという説もありますもしそうなら西郷隆盛は情報を遮断され薩摩軍にとって都合のいい大本営発表だけを与えられていたと思われます薩摩軍は雨の降りしきる山中の道を進み三田小林横川カジキ鹿児島と進みました9月1日薩摩軍は鹿児島に到着なんと鹿児島のダッシュに成功します薩摩軍の動きが行き当たりばったりで全く秩序がないため官軍はかえって先を読むことができず混乱しました薩摩軍はその隙をついて一気に鹿児島を奪還したのでした総勢372人そのうち重機を持っているのは150名前後でした出発してから199日目の鹿児島帰還でしたもはや薩摩軍に戦う力は残されていませんでした鹿児島市内を横切り私学校跡と城山岩崎谷にこもります西郷隆盛は護衛5、6人に守られて城山岩崎谷の洞窟にこもりました洞窟の中で桐野俊明が鹿児島に戻ったのは失策だったわずかな母兵のために行き詰まったすると西郷は押し黙って時々天も仰いで笑うそれを見て辺見十郎太は西郷をにらみつけるという具合でもはや末期的な症状でした政党軍参謀山形有朋は9月24日早朝を総攻撃の日と決めます9月23日夜薩摩軍は最後の宴を催します9月24日朝4時3発の方勢を合図に官軍の城山への総攻撃が始まりました総勢5万対する薩摩軍は372人なすすべもなくあそこここに打ち破られていきます午前6時城山岩崎谷の洞窟の前に西郷隆盛以下幹部40名が整列しました西郷だ西郷が出たぞタンタンタンタン官軍の銃弾が飛び交う中西郷らはゆっくりと進んでいきますドシャック腹に銃弾を受けつまずく西郷西郷先生西郷先生タンタンタン銃弾が飛び交う中西郷隆盛は刀を杖と突き上半身を起こすと傍らなる別府信介に「しんどんもうここらでよか」そう言われて別府信介が背後から「ごめんなったもしバン!」解釈を務めましたただし解釈を務めたのは桐野俊明という説もあります西郷隆盛去年51村田新八は自陣し別府信介と辺見十郎太は差し違えて死にました桐野俊明は堀井の上にいたところを狙撃され死にました明治10年1877年9月24日午前7時官軍の祝砲が鳴り響きここに日本最後の内乱西南戦争は終わりました戦死者は官軍6000人余り薩摩軍5000人余りと言われますただしこれは世紀の戦闘員における数であり民衆からかき集められた軍婦妊婦はどれぐらい死んだかその数も知れません翌明治11年1878年5月14日大久保利通は皇居に行くため馬車に乗り清居坂に差し掛かりましたその時物陰に隠れていた男たちがバッと飛び出し「大久保利道!の」の何民主政治を行わす民衆を苦しめ国を思う獅子を死に追いやった大久保を馬車から引っ張り出す男たちそして内乱も引き起こしたお前だけは許せぬプレイ者が問答無用ザシャ大久保利通去年四十九下手人は元陸軍中尉で青函論者の石川県士族島田一郎長面秀ら6名でした
木戸孝義、西郷隆盛、大久保利通、いわゆる維新の三傑は、こうして明治10年から11年にかけて相次いで世を去りました。4回にわたって西南戦争について語ってきました。古代から近世までの歴史解説音声をリンク先で無料配布しております。ぜひこちらも聞きにいらしてください。本日も左大臣三永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。